মুনাফার হার দেয়া আছে আসল দেয়া আছে এবং সময় দেয়া আছে আমরা এগুলো একটু এখানে উঠিয়ে নেই প্রশ্নে দেয়া আছে আসল পি ইজ ইকুয়াল পাঁচ হাজার টাকা তারপরে মুনাফার হার আমরা কত একটা মান বের করেছিলাম হারের মুনাফার হার আমরা তখন বের করেছিলাম শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ এবং এন এর মান হলো প্রশ্নে দেওয়া আছে তিন বছর তো আমরা এখন এখানে তিন বছরটা উঠিয়ে নিব তো এখন আমরা এখানে মানগুলোকে যদি বসাই পি এর মান বসাবো পাঁচ হাজার তারপরে আমাদের এখানে আছে ওয়ান যোগ আর এর মান আর এর মান হলো শূন্য দশমিক পাঁচ উপরে পাওয়ার দিয়ে এন এর মানটা দিতে হবে তিন বছর মাইনাস পি এর মানটা হলো পাঁচ হাজার তো এখন আমরা যদি এখানে সমাধানটা করি তাহলে এখানে প্রথমে পাঁচ হাজার আমরা এখানে ভিতরে যোগটা করব ওয়ান প্লাস ওনার সাথে যদি এটা যোগ করি তাহলে আমরা পাবো ওয়ান দশমিক পাঁচ এক দশমিক পাঁচ এটাকে পাওয়ার করব কিউব কিউব করতে হবে এবার পাঁচ হাজার তো এখন এক দশমিক পাঁচকে যদি আমরা কিউব করি তাহলে পাবো এক আগে এখানে পাঁচ হাজারটা লিখে নেই এটাকে কিউব করলে আমরা পাবো এখানে গুণ দিয়ে মানটা বসিয়ে দিই এক দশমিক পাঁচকে কিউব করলে আমরা পাবো এক দশমিক শূন্য এক দশমিক এক পাঁচ সাত ছয় দুই পাঁচ এক দশমিক এক পাঁচ সাত ছয় দুই পাঁচ তো এটা আমরা পাবো এখন আমরা মাইনাস করব পাঁচ হাজার এখন এই পাঁচ হাজারের সাথে প্রথমে এই মানটাকে গুণ করব পাঁচ তারপরে আমরা বিয়োগ করে দিব এটার সাথে তো পাঁচ হাজারের সাথে যদি আমরা এটা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার গুণ এক দশমিক এক পাঁচ সাত তো পাঁচ হাজারের সাথে যদি আমরা এই এক দশমিক এক এক দশমিক এক পাঁচ সাত ছয় দুই পাঁচ গুণ করি তাহলে পাবো পাঁচ হাজার সাতশত আঠাশি দশমিক এক দুই পাঁচ তো এখন আমরা বিয়োগ করবো এটার সাথে পাঁচ হাজার তো এটা থেকে যদি পাঁচ হাজার বিয়োগ করে দিই তাহলে পাবো সাতশো আঠাশি দশমিক এক দুই পাঁচ তো এটা হলো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তো তিন বছর অন্তে যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হবে সেটা সাতশত আঠাশি দশমিক পনেরো টাকা হবে সেটা আমরা লিখবো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা চক্র বৃদ্ধি মুনাফা সমান সাত শত আঠাশি দশমিক এক দুই পাঁচ টাকা তারপরে আমরা গ নম্বর কোয়েশ্চেনটিকে সলভ করব যে একই হার মুনাফায় উক্ত টাকা কত বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে তো একই হার মুনাফায় তো মুনাফার হারটা থাকবে সেম ক্ষতে আমরা যেটাই প্রশ্নে যেটা আছে ওইটাই মুনাফার হারটা থাকবে পাঁচ পার্সেন্ট যেটা সেটাই তো মুনাফা আসলে দ্বিগুণ তো আসলে আমাদের প্রশ্নে দেয়া আছে পাঁচশো টাকা তো আমরা আগে লিখে নেই দেয়া আছে দেওয়া আছে আসল পাঁচ হাজার টাকা তো আসলটা দেয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা এখন মুনাফা আসলে দ্বিগুণটা আগে আমরা একটু বের করি মুনাফা মুনাফা আসলে দ্বিগুণ মুনাফা আসলে দ্বিগুণ অর্থাৎ কত বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে দ্বিগুণ বলতে এই আসলের দ্বিগুণ যেটা সেটা পাঁচ হাজারের দ্বিগুণ পাঁচ হাজারের সাথে দ্বিগুণ করলে আমরা পাবো দশ হাজার দশ হাজার টাকা তো মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হয়ে দশ হাজার টাকা হবে তো মুনাফা আসলটা হবে দশ হাজার টাকা মুনাফা তো মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হয়ে দশ হাজার টাকা হবে এটাই হলো মুনাফা আসল তো আমরা এখানে পেলাম আসল হলো পাঁচ হাজার টাকা আর মুনাফা আসল পেলাম দশ হাজার টাকা এখন আমরা যদি এই মুনাফা আসল থেকে আসলটা বাদ দিই তাহলে মুনাফা পাবো সুতরাং মুনাফা এই দশ হাজার মাইনাস পাঁচ হাজার তো আমরা এখান থেকে একটা মুনাফা পেলাম পাঁচ হাজার টাকা তো আমরা বের করব হলো কত বছরে সময় বের করব একই হার মুনাফায় উক্ত টাকা কত বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে তো আমরা সময়টা বের করব তো সময় সুতরাং সময় এন ইজ ইকুয়াল 
আমরা যে সূত্রটা জানি সময়ের সূত্রটা বের করলে হবে i বাই পি আর যেহেতু আমরা এখানে লিখে দিতে পারি i ইজ ইকুয়াল পি আর এন তো এই সূত্রকে নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে এন এর মান বের করলে এই পি আর টায়ের নিচে চলে আসবে তো এখন আমরা এন এর মান বের করার জন্য আয়ের মান বসাবো আয়ের মানটা হলো পাঁচ হাজার পি এর মানটাও পাঁচ হাজার আর আর এর মানটা হলো পাঁচ পার্সেন্ট আর পাঁচ পার্সেন্ট যেটা সেটা আমরা যদি একশো দ্বারা পার্সেন্টটাকে উঠিয়ে দিই তাহলে একশো দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাবো শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ তো এখন এই পাঁচ হাজার আর এই পাঁচ হাজার কাটা যাবে তো উপরে থাকবে এক একে যদি শূন্য দশমিক শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো বিশ বিশ বছর সুতরাং প্রশ্নে চেয়েছিল যে একই হার মুনাফা উক্ত টাকা কত বছরের মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে আমরা এখন লিখবো বিশ বছরে মুনাফা আসলে বিশ বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে